说。这事儿是太同意和离了。好，好，这两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？多等我几日，可好？只收看。是我什么地方让你不满意吗，裴大人？你千万别这么想，这男女之情呢，本就讲究缘分二字。咱们二人缘深分浅，自此合离之后，以后婚丧嫁娶、互不相干也是很好的。若我不愿呢？我们不是说好了吗？夫妻二人共进退。裴家之人逼你了，还是岳丈大人他？若是我自己。我实话跟你说吧，从一开始我就没有想过要跟你过下去。你我二人成婚，也是为了躲避宣我入宫的旨意。而且我爹跟我说，你也是知道此事的。那如今，既然事情都已经解决了，我自然不愿在裴家待着了。这是你的真心话，裴大人。
。可是我心里面所想要的，不是你这样的人，我想要的是绿林英雄，我想要的生活，也不是现在这样。对不起。你找我啊？这么晚了，我都睡下了，又被你叫起来。嗯，小九，事关裴艳珍的生死，难道你还睡得着？皇兄，你在胡说什么呀？那天在御花园，你都听到了吧？母后因为一些流言蜚语，要对裴艳珍下手。倘若连你都不帮他，他恐怕真的要走上绝路了。我又能做什么？只怕眼珍哥哥他再也不愿意见到我了。小娇，所谓烈女怕豺狼，反之亦然。你现在只需要每天陪着他，护着他，保证他不被母后的人下手，总有一天，他一定会明白你的心意的。此话当真？皇兄哪能骗你啊？好，但愿母后估计你在他左右，不会轻举妄动。